വെൽക്കം ടു ബാലക്ചേഴ്സ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്താണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് ന്യൂറോഗ്ലിയയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് നെർവ് സെല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ സെക്കൻഡ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഇതിൽ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് അതുപോലെ മറ്റ് നെർവ് സിസ്റ്റം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും കാരണമായിട്ടുള്ള സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ന്യൂറോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു നെർവ് സെല്ലാണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ അതായത് ഇവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും കഴിവില്ല പക്ഷെ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂറോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ദേ ആർ നോൺ ന്യൂറോണൽ സെൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോഗ്ലിയ പ്രധാനമായും ആറ് ടൈപ്പ് ന്യൂറോഗ്ലിയയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രസൈറ്റ് മൈക്രോഗ്ലിയ എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ശ്വാൻ സെൽസ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം അതായത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രസൈറ്റ് മൈക്രോഗ്ലിയ ആൻഡ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ന്യൂറോഗ്ലിയും പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ദൻ ശ്വാൻ സെല്ലും സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസും ഈ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂറോഗ്ലിയയും നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോഗ്ലിയ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കാണ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ന്യൂറോൺ ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലും ഒക്കെ ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പലതരം ന്യൂറോഗ്ലിയാസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആസ്ട്രോസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആസ്ട്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആസ്ട്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസ് എന്ന് വിളി എന്ന് പറയാം അവയ്ക്ക് അവയെ നാല് സൈഡിലുമായി പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോസസ്സുകൾ അവയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ആസ്ട്രോസൈറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആസ്ട്രോസൈറ്റിന് പ്രധാനമായും അവയിൽ മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആണ് ആൻഡ് അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിനെ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ പ്രധാനമായുമുള്ള അവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ സപ്പോർട്ട് ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആസ്ട്രോസൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് ഈ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിനെ ചുറ്റി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിലോട്ട് എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ചുറ്റി ഒരു ബാരിയർ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്നും ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരിക്കലും ന്യൂറോൺസിൽ എത്തുകയില്ല കാരണം ഇവക്ക് രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് ഇവരൊരു ബാരിയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം സോ ഈ ഒരു ബാരിയറായി ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂറോൺസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ 
നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയും അതുപോലെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോഗ്ലിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോസൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആസ്ട്രോസൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇത്രയുമാണ് ആസ്ട്രോസൈറ്റ് അടുത്ത ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നെർവിൻ്റെ ആക്സോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോണിനെ ചുറ്റി ഒരു മയലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം സോ ഈ ഒരു ആക്സോണിനെ ചുറ്റി ഒരു മയലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മയലിൻ ഷീത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു മയലിൻ ഷീത്ത് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് ആക്സോണിനെ മൈലിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് ആക്സോണിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് തന്നെ രണ്ട് ന്യൂറോണിനെ മൈലിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് മൈലിനേഷൻ സോ ഈ ഒരു മൈലിനേഷൻ രണ്ട് ന്യൂറോണിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒലീഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിനെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്ത ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെൽ ഈ ഒരു പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൈക്രോ ദാറ്റ് ഇസ് അത് വളരെയധികം സ്മോൾ ആണ് ഞാൻ അവയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചുറ്റി ഒരുപാട് സ്ലെൻഡർ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്പൈൻ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അവ ഫാഗോസൈറ്റുകളായി ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽ ഇ ടി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സെല്ലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സെൽ ഡെബ്രിസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹാംഫുൾ ആയ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ഇതാണ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ഈ ഒരു ലെയറായി കാണുന്ന കോളംനാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സെൽസാണ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ദിസ് ഇസ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസിന് ഒരുപാട് സീലിയാസും അതുപോലെ മൈക്രോ വില്ലയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സീലിയ ആൻഡ് മൈക്രോ വില്ലസ് ഇത് രണ്ടും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ഇവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ഈ ഒരു സി എസ് എഫിൻ്റെ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവയുടെ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഓഫ് സി എൻ എസ് ഫസ്റ്റ് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദി ന്യൂറോൺസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ന്യൂറോൺസ് ബൈ ഫോമിംഗ് എ ബാരിയർ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഫോം മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈക്രോഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഓർ മൈക്രോഗ്ലിയ 
ആക്ട് എസ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് ദെൻ എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ഫോർ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഓഫ് പി എൻ എസ് പെരിഫറൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോഗ്ലിയ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷ്വാൻ സെൽസ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് ഇതിലെ ഷ്വാൻ സെല്ല് ദിസ് ഇസ് ഷ്വാൻ സെൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫർ നർവ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷ്വാൻ സെല്ലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതായത് സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പെരിഫർ നർവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഷ്വാൻ സെല്ലാണ് ഈ ഒരു മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഷ്വാൻ സെല്ലിനെ ഒരു ആക്സോണിനെ മാത്രമാണ് മൈലിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് സിംഗിൾ ഷ്വാൻ സെൽ മൈലിനേറ്റ് സിംഗിൾ ആക്സോൺ ആക്സോണിനെ ചുറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവയ്ക്ക് ഒരു ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിന് ഒരുപാട് ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള മൈലിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഷ്വാൻ സെൽ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ ദിസ് ഇസ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് ന്യൂറോണൽ സെൽ ബോഡി ഈ ഒരു ന്യൂറോണൽ സെൽ ബോഡീനെ ചുറ്റി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ സെൽ ബോഡിയാണിത് സോ ഈ ഒരു സെൽ ബോഡീനെ ചുറ്റി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയും പുറത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ അതായത് ന്യൂറോണൽ സെൽ സെൽ ബോഡിയും പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഇടയിലൂടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഷ്വാൻ സെൽസ് നെക്സ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ആൻഡ് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോഗ്ലിയാസ് so that is today's video hope you like it keep watching thank you